été développé expressément dans les années, la fin des années. Not nearly as quiet are these two big piston engines, both unfortunately conceived to deliver destruction to other human beings, because this seems to be human nature. Every so often, they spend a load of money to develop new, more efficient ways to make the life of others miserable, if not to end it entirely. War also has a way to spark new cultural waves, and so it was with the war in Vietnam, which, like others before it, inspired true masterpieces in music, film and literature. Probably the meanest single-engine piston aircraft is this, the Douglas Sky Raider. No elegance, just a big bomb truck. The Sky Raider saw intensive service over Vietnam, often in support of search and rescue missions, forcing the enemy to keep its head down as choppers flew in to evacuate US troops. On its 15 hardpoints, it can carry up to 3.5 tons of bombs, over a ton more than a B-17 on long-range missions, and that with the power of just one engine, and it's remarkably agile for a plane of its weight and size. If rock and roll were an aircraft, this might very well be it. It looks like it had no place in the jet age, and indeed it was derived from a design that went long before it, but proved to be very effective for missions it had to perform during the Vietnam War. During the Second World War, they also had impressive engines, and these were sometimes used to upgrade existing designs, bringing new life to them. This is the most advanced version of the Spitfire, which saw action during World War II. No longer equipped with the legendary Merlin engine, but rather with the Rolls-Royce Griffin, a beast of an engine. While the Spitfire was at the top of its league during the Battle of Britain, other aircraft surpassed it in just about every way as the war progressed. With the introduction of the Griffin, the Spitfire saw a significant increase in its climb rate and maximum speed. This made it ideal for intercept missions, for instance on German V1s. The Spitfire 19 belongs to Christoph Schakar, and as you can tell, the sound is very different from its Merlin-powered older brother. In 2009, the French Air Force took over the task from Dassault to display the Rafale at air shows and set a new standard, thanks to the aircraft's power and agility, which enables it to perform extraordinary maneuvers such as this square loop. Captain Cédric Rouet was the Rafale display pilot for 2009 and 2010, and he will tell us more about the aircraft. Effectivement, donc je suis euh, le capitaine Cédric Rué, je suis euh, pilote de l'escadron de chasse 17 Provence euh, basé à Saint-Dizier et donc euh, je suis effectivement le, le présentateur du Rafale depuis euh, 2009. Donc euh, l'armée de l'air a repris cette mission euh, à l'issue de la société d'assaut depuis donc euh, deux ans maintenant et effectivement j'ai la chance donc de présenter le, le Rafale qui est le, donc le dernier né de l'armée de l'air française, euh, polyvalent donc avec de nouvelles capacités, euh, capable de faire tout type de mission au sein de l'armée de l'air et beaucoup plus puissant, beaucoup plus manœuvrant et euh, donc un, un plus euh, dans tous les domaines par rapport à ce qu'on connaissait sur Mirage 1000 ou sur Mirage F1 ou voilà, dans l'armée d'air. Euh, 
Alors j'ai eu la chance de voler avant sur Mirage 2000, hein, Mirage 2000 N, à l'escadron de chasse 14 un 4 Dauphiné à Luxeuil. Donc j'ai un peu plus de 6-7 ans sur Mirage 2000, donc 500 heures de vol. Et j'ai fait 3 ans d'instruction sur Alpha Jet et l'école de chasse de Tours. Capitaine Rouet est un excellent place pour comparer leurs rafales avec leurs prédécesseurs. Ah, c'est un plus hein, dans tous les domaines, donc euh, en termes de puissance, de manœuvrabilité, de capacité euh, en termes de, de mission. Donc on est capable de faire des missions d'air sol, d'air air, de reconnaissance, d'attaque nucléaire. Euh, en capacité d'emport, on peut amener beaucoup plus d'armement par rapport à un Mirage 2000. Donc c'est vraiment un plus dans, dans tous les domaines. des points clés à respecter, on essaie de, de faire une prestation qui, qui montre un peu toutes les capacités de, de vol de l'avion, donc en basse vitesse, en vitesse, en capacité de manœuvre de virage serré, euh, partir à l'issue d'un passage lent par exemple dans une boucle directement, montrer la puissance de, de l'avion, chose que beaucoup de concurrents n'est pas capable de faire. Donc on essaie de faire, de faire effectivement, de, de montrer l'avion dans toutes ses capacités de vol, en, dans tout son domaine de vol. As if flying the aircraft isn't difficult enough, Capitaine Rouet also addressed the audience during the slow speed pass. A very hard working Capitaine Rouet showing off the looping he described earlier, demonstrating the power of the Rafale. With this outside turn, generating hefty amounts of negative G, and this inverted wing waggle, Captain Rouet runs off his display to return to Orly, from where he operated for the airshow at La Forte Alain. Show at La Ferté Alec close with Rafal, he finished this report by the Balboa of La Ferté. Comme signé des autographes sur le bureau information de l'armée de l'air. Balbo is a large formation of aircraft and is named after the Marshal of the Italian Air Force before and during the Second World War, Italo Balbo. He led several large formations during the 1930s to promote Italian aviation during record attempts. One by one, the aircraft taxi by, take off and join up in the air. A visual and audio feast. But 
the conclusion of the show is best left to Bernard Chabert himself. Alors maintenant, on écoute the sound, le son, L noise. les uns après les autres euh, tous ces monuments historiques en vous faisant remarquer au passage que jusqu'à présent ces avions vieux de 70 ans ont fonctionné comme des horloges suisses pour la plupart tous d'ailleurs on passe tellement de temps à essayer de les garder dans un état mécanique le plus proche possible de la perfection que finalement on est parfois on est nous-mêmes surpris du fait que certes il nous demande beaucoup de travail et d'énergie mais il marche et donc c'est le moment de vous remercier parce que sans vous qui êtes venu ici aujourd'hui et qui avez donc acheté un ticket pour rentrer sans vous et ben ce qui nous a nous est nous est obligé par la nature même de ces avions, ce nous est imposé par la nature même de ces avions, c'est-à-dire faire face, oh que c'est beau ce vrai, faire face à des, à des dépenses qui souvent sont assez monstrueuses, quand il faut refabriquer des pièces à l'identique et en nombre souvent unique, ça coûte cher, ça se fait, hein mais ça se coûte cher. Quand il faut remettre ces avions en vol, autrefois il fallait des armées entières pour faire marcher ces avions. Aujourd'hui c'est le fait d'associations, de, de groupes de passionnés, euh, d'individuels euh, qui ont cette passion également et qui dépensent sans compter tout ce qu'ils ont, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas de toute façon. Donc c'est grâce à vous qui êtes venus ici aujourd'hui que tous ces avions volent encore. Et donc, d'une certaine manière, euh, ces avions sont à vous. C'est votre histoire, c'est notre histoire. Merci à vous tous d'avoir euh, passé cette journée avec nous, d'avoir partagé nos petites bêtises. Ouais. Vous avez vu une nouvelle fois que les aviateurs euh, sont d'abord des gens qui pensent avant tout, qui pensent tout en termes de sécurité, sécurité des vols. Si vous n'avez pas ça dans, entre les oreilles, vous n'êtes pas un aviateur, vous êtes un, un rien du tout. Tout ce que j'espère, c'est que le plein d'images que vous avez fait cet après-midi vous durera jusqu'à l'an prochain et qu'on vous retrouvera ici, à la Pentecôte, la prochaine fois pour un nouveau meeting du Temps des Hélices sur le plateau de Cerny-la-Ferté-Allée.